இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான இறால் தொக்கு ரெடி பண்றோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவை பொருள் என்னென்ன தேவைன்றத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து எறா ஒரு அரை கிலோ எறா எடுத்துக்கணும் இந்த பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வீட்டிலே விளைச்ச பூண்டு எங்களோட தோட்டத்தில் விளைச்ச பூண்டு அதோடைய தண்டு தான் இது ஸோ இதே நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்த எறால் தொக்கில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பச்சை மிளகா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு முட்டை கொஞ்சம் இஞ்சி அதே மாதிரி வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு மிளகா இதை வந்து தூள் பண்ணி வச்சுருக்குது இது வந்து பப்பரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் எனக்கு என்னான்னு தெரில இது வந்து நம்மளுடைய கரம் மசாலா எல்லா விதமான மசாலாவெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுது இது வந்து மஞ்சத்தூள் இது வந்து ஜீரகம் இது பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் அதாவது மிளகத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு அதாவது குடமிளகா இது தேவை தக்காளி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தக்காளி இது வந்து முந்திரியை வந்து அரைச்சிது இந்த பாலை வந்து நம்ம அந்த எறால் ஃப்ரைல யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க இப்போ மெயினான ஒரு ஐட்டத்தை ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்பெஷலாக வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெட் ஒயின் இப்போ இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த எறால் தொக்கை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இது எப்படி செய்ய போகிறோன்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இப்போ நறுக்கி வச்ச பூண்டு பச்சை மிளகா அதெல்லாம் உள்ளே போட்டு வறுக்கணும் அது கோல்டன் கலரில் வரணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு இதோடைய ஸ்மெல் வந்து நல்லா வந்து வரும் உங்களை அந்த தொக்கில் இப்போ நல்லா வந்து ப்ரௌனாக ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுலேருந்து ஒரு பச்சை மிளகாவையும் கொஞ்சம் இது வந்து இதுலேருந்து அப்படியே எடுத்து இதில் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைசியில் வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மேலே அதுக்கு மேலே போடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இதை எடுத்து வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப தீய விடக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அப்படி ஒரு பரட்டு பரட்டிட்டு இதை வந்து அதில் போட்டுடணும் சால்ட் இதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த பெப்பரை வந்து அதில் போட்டுடணும் இதை ஒரு சைடில் ஆக்கிட்டு இப்போ இந்த தக்காளியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா இதில் போட்டுட்டு இப்போ இதை ஒரு சைடு ஆக்கியாச்சு இப்போ இது ஒரு சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த தக்காளியை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பெப்பரையும் நீங்கள் அது கூடவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க 
இது நல்லா வேகணும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இது மொத்தமா mix பண்ணா போதும் இப்ப இத வந்து நடுவுல வந்து கொஞ்சம் gap வைக்கணும் ஏன் அப்படிን பாத்தீங்கனா இப்ப நம்ம இந்த முட்டை இதல போட போறோம் இதல உடைச்சு ஊத்திட்டு இந்த மஞ்சள மட்டும் ஜஸ்ட் அப்படி சும்மா ஒரு உடைச்சு விட்டு போட்டுறணும் அது கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் ஏன் அப்படி சொன்னா பிரிச்சு விட்டுட்டீங்கனா அது வந்து நமக்கு பெரிய பெரிய பீசா கிடைக்காது சோ அதனால இப்ப இந்த தண்ணிலயே இது வெந்தா மாதிரி ஆயிடும் இந்த மசாலாவும் இந்த முட்டையில கலந்தா மாதிரி ஆயிடும் அதுக்குள்ளே இந்த சைடுல இருக்குது வெந்துரும் சோ ஒரே கல்லுல மூணு மாங்கான்ற மாதிரி இத அப்படியே நம்ம ரெடி பண்றோம் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இத அப்படி கட் பண்ணி விட்டுறணும் சோ ரொம்ப அத டிஸ்டர்ப பண்ண கூடாது சும்மா அப்படியே கட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே போட்டு விட்டுறணும் நாங்கள் ஏன் வந்து பெரிய இறா யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா பெரிய இறாவில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய பெரிய இறா ஆகுதோ அதில் வந்து டேஸ்ட் அவ்வளோ இருக்காது சின்ன சின்ன இறாவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பயங்கரமாக டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த சின்ன இறா யூஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே ஒரு சுற்றி சுற்றி அதில் மிக்சிங் பண்ணிடலாம் பொறுமையாக இப்போ இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த முந்திரி பாலை இதில் ஊற்ற போகிறோம் அப்படியே ஊற்றிட்டு பொறுமே அதை வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணும் ரொம்ப வந்து அதை போட்டு கலக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து கலங்கிச்சுன்னா வந்து ஓவராக வந்து உள்ளதுக்கெல்லாம் உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுடணும் நல்லா சுண்டிடுச்சு சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு இந்த ரெட் வாயினை நம்ம அதில் ஊற்ற போகிறோம் அப்படியே வந்து ஊற்றிட்டு அப்படியே ஒரு மிக்சிங் பண்ணிடணும் பாருங்கள் நல்லா சுண்டிடுச்சு நல்லா அந்த ரெட் வாயின் வந்து அப்படியே அதில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த மசாலா கசாலாலாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம சூப்பராக ஒரு நான் செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் 